de feuilles. On va commencer avec celui qui a des informations au sujet des virus. Uh, la première partie, j'ai déjà écrit tout pour vous sur la feuille, j'aimerais simplement l'expliquer. Les virus, généralement, ne sont pas considérés comme une cellule. Donc, on leur appelle non cellulaire. La raison qu'on l'appelle comme ça, c'est qu'ils n'ont pas toutes les caractéristiques qu'une cellule vivante est supposée avoir. Un virus, essentiellement, c'est une couverture de protéines avec du matériel génétique à l'intérieur. Ça, c'est de quoi ils sont formés. Et aujourd'hui, on va voir de quoi est formée une cellule pour que vous puissiez voir la différence. Leur ADN est en forme circulaire, typiquement, au lieu de euh, linéaire en forme de chromosome comme un être humain, par exemple. Donc, leur ADN, qu'on appelle des plasmides, est typiquement dans un cercle. Donc, ils ont de l'ADN, ils ont le matériel génétique, mais ils n'ont pas d'organelle et ils peuvent seulement reproduire à l'intérieur d'une autre cellule vivante. Donc, ça veut dire qu'un virus ne peut pas accomplir toutes les fonctions vitales et ça, c'était un des points dans la théorie cellulaire. Uh, cet exemple que je vous montre s'appelle un bactériophage. C'est un virus qui attaque les bactéries. Et si vous regardez, il apparaît un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, c'est ancien, ça s'appelle Wild Wild West avec Will Smith. Et dans le film, uh, le bad guy a une machine qui apparaît exactement comme ça. Uh, et je crois que dans le film, ça c'est l'idée que c'est supposé représenter cela. Alors, ce n'est pas tous les virus qui apparaissent comme ceci, uh, mais les extrémités fibreuses ici uh, laissent le virus percer une cellule uh, pour insérer des choses là-dedans. Donc, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un peu au sujet de comment les virus vont se reproduire. Et ça, c'est ce qu'il y a uh, en bas de la première page, les virus reproduisent de façon très efficace et ils reproduisent rapidement. Donc, les virus ont l'habilité d'évoluer rapidement. Plus tard, si vous suivez des cours de biologie, vous allez discuter de plus en plus l'évolution. Mais puisque les virus peuvent faire ceci rapidement, ça veut dire qu'ils peuvent changer leur ADN essentiellement très rapidement. Un phénotype, c'est son apparence ou ses caractéristiques physiques. Ça veut dire que rapidement, un virus peut changer ses caractéristiques. Et ça, c'est pourquoi des fois, c'est très difficile Uh, de guérir une personne qui souffre d'un virus. Un virus n'est pas la même chose qu'une infection. Uh, par exemple, ma voix est étrange aujourd'hui et c'est parce que j'ai un virus dans ma gorge uh, et je ne peux pas le guérir avec des antibiotiques. Je dois simplement attendre uh, que mon corps tue le virus. Il n'y a pas de médicament que je suis capable de prendre. Uh, mais les virus reproduisent très rapidement et très efficacement. Maintenant, le prochain point uh, est au sujet de combien, ça, vous allez écrire cette partie ici, les prochains points ici discutent un peu qu'est-ce qui arrive lorsqu'un virus va se reproduire. Donc, le premier dit, un virus peut simultanément, ça veut dire au même moment, produire beaucoup de progéniture. En autre mot, des bébés virus. Le deuxième point, 
mentionne l'idée que les mutations sont possibles. Maintenant encore, si vous suivez des cours de biologie, vous allez en apprendre plus. Mais pour que vous sachiez, une mutation n'a pas besoin d'être quelque chose de désastreux et énorme. Une mutation, c'est simplement un changement dans le code d'ADN. Vous avez certainement des mutations dans votre ADN. Euh, souvent, les mutations ne causent aucune caractéristique physique qui est différente. Mais, puisque les virus se reproduisent rapidement et simultanément, euh, c'est plus probable qu'on va voir une mutation qui a un effet. De plus, il y a des virus basés sur ceci, et ce n'est pas une faute. ADN, c'est votre DNA. ARN, c'est une autre molécule similaire que normalement on utilise seulement pour faire l'ADN. Mais les virus, des fois, sont basés seulement sur ça au lieu de l'ADN. Si on a seulement ça, on manque une étape dans la vérification et ça peut produire beaucoup plus d'erreurs, beaucoup plus de mutations. Alors, sur l'autre côté de votre feuille, vous avez cela qui est le début d'un diagramme. Nous avons en haut une bactérie. Alors, je vais vous montrer comment un virus pourrait infecter une bactérie, une cellule bactérienne. Ici, vous avez le bactériophage. Ça, c'est notre virus. La première chose qui se passe, c'est la fixation à la paroi. Maintenant, nous allons discuter c'est quoi le paroi d'une cellule. Mais pour vous rappeler, les cellules ont typiquement une membrane cellulaire et ensuite, parfois, dans une cellule bactérienne ou dans une cellule végétale, il y a aussi un paroi qui est comme une autre couverture autour de la cellule. Alors, ça c'est ce qui arrive en haut du diagramme. Et vous allez voir, ça dit injection de l'ADN. Donc, le bactériophage va injecter son ADN dans la bactérie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ah, c'est actuellement deux choses différentes possibles. Alors, on va aller jusqu'à là. Alors, si vous voyez ici, ceci est une photo qui démontre que le bactériophage perce le paroi et ajoute son ADN. Maintenant, dans le diagramme, uh, j'ai colorié l'ADN ici rouge et l'ADN de la bactérie noire pour qu'on puisse voir la différence. Alors, si vous préférez des autres couleurs, ça va, mais je suggère uh, que vous ajoutez cela. Et le prochain point ici démontre que l'ADN uh, du bactériophage se circularise. Donc, il devient un cercle. Sur le côté gauche, qui s'appelle la lysogénie, et je vais concentrer sur ça en premier, vous allez voir que l'ADN du bactériophage, donc cet ADN qui est rouge, va s'intégrer dans le chromosome par intégration, on veut dire ces deux étapes-là. Il s'approche au chromosome noir et ensuite il devient partie du chromosome noir. Donc peut-être ça nécessite juste une photo pour démontrer cela. 
Mais l'idée, c'est que maintenant, on a un bout qui est rouge et le restant qui est noir. Donc, l'ADN du virus s'est intégré dans le chromosome de la cellule bactérienne. Ensuite, la division cellulaire se passe. Ici, on démontre quelque chose comme la mitose ou la fission binaire. Essentiellement, une cellule fait une copie de lui-même et se divise en deux. Donc, ce que vous voyez, c'est que la cellule originelle a fait la division cellulaire. Donc, il y a maintenant deux copies de cette même cellule. Maintenant, après cela, les flèches ici essaient de démontrer que cela se répète. Et passivement, l'ADN du virus qui est intégré est reproduit, 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 reproduit. Toutes les cellules bactériennes ont maintenant l'ADN du virus. Donc, éventuellement, toutes les cellules qui ont été faites par la fission binaire ou la mitose, uh, qui ont de l'ADN du virus, vont éventuellement faire quelque chose. Donc ici, on démontre que les cellules qui contiennent l'ADN du virus vont éventuellement commencer l'autre côté du diagramme. L'ADN qui était parti du chromosome va sortir et on va commencer la côté droite. Dans le premier point, alors, on a l'ADN du virus rouge ici. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire la synthèse des protéines. Ça, c'est les choses vertes, les petits points verts ici, qui sont nécessaires pour former des nouveaux phages. Si vous vous rappelez, le virus s'appelait une bactériophage. Alors, la phage, c'est comme la structure qui va contenir l'ADN du virus. Il y a la réplication rapide de l'ADN et l'empaquetage pour que éventuellement l'ADN rouge entre dedans les petits paquets qui sont les phages. Donc, le résultat, c'est ce que vous voyez ici, des bactériophages complets, exactement comme ils étaient au début du diagramme. La partie externe protéine verte et l'ADN rouge au centre. L'idée ici, c'est que maintenant la selle va lisser Je vais utiliser le mot déchirer. Elle va s'ouvrir, exploser essentiellement et libérer toutes les nouvelles phages qui ont été produites. Et cela s'appelle la cycle lytique. Lytique fait référence à ce mot, lisse. Ça veut dire que le, la cellule va s'ouvrir, déchirer et laisser sortir tous les virus qui sont là. Alors, c'est très probable. Oh oui, tu as une question. En paquetage, ça veut dire je forme des paquets. Est-ce qu'il y a d'autres questions que quelqu'un m'aurait demandé? Donc, ce que j'allais dire, c'est que c'est très probable que je fasse référence à ces deux façons avec leur nom. Alors que je vous demande, 
au sujet de la lysogénie ou du cycle lytique. Ce sont les deux façons que les virus utilisent pour se reproduire. Maintenant, si c'est une question écrite, certainement, si vous voudriez dessiner, vous pouvez. Je ne vais pas vous forcer à dessiner quelque chose si ça ne vous tente pas. C'est très possible aussi que je vous montre une photo ou une image et que je vous demande à uh, quel type de reproduction se passe. Je pourrais même comparer un virus avec une cellule régulière uh, pour essayer de voir est-ce que tu connais que le virus a besoin d'une cellule haute, mais une cellule normale n'en a pas besoin. Question? Alors, faites certain que vous avez les deux noms ici. Ils seront importants. Uh, et la dernière chose sur cette page que je vous ai copiée, uh, c'est une liste de propriétés de deux différents types de cellules. Nous allons uh, discuter en premier les différents types de cellules qui existent et on va les catégoriser de plusieurs façons. Uh, et ensuite, on va discuter des organelles et ça c'est pourquoi vous avez le diagramme en couleur photocopié. Mm -hmm. Est-ce que quelqu'un a encore besoin de cette page ici? Oui? Ok.
des questions là que vous voudriez demander? Alors, évidemment, ce dessin euh, ne comprend pas toutes les caractéristiques, mais c'est quelques petits points simples que je pourrais utiliser comme sur un test pour que je sache que vous connaissez la différence entre les deux. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va prendre la feuille qui était copiée en couleur euh, et on va essayer de nommer les parties de la cellule ensemble. Donc, si vous pourriez sortir cela. Alors, il me semble comme la plupart du monde a fini cette cellule, qui est certainement une cellule végétale. La façon que vous allez reconnaître la cellule végétale, euh, c'est avec des organelles spécifiques qui sont présents et aussi quelques autres qui sont absentes. Par exemple, dans une cellule végétale, je vais avoir cette partie, la paroi de la cellule. Dans la photo, ce que vous voyez, c'est actuellement deux couches de paroi. Cette couche ici, à l'intérieur, va avec cette cellule. Cette couche ici, à l'extérieur, va avec une autre cellule. Alors, les parois cellulaires se touchent. Et vous voyez, comme j'ai indiqué, il y a des pores. Ça, c'est des trous, donc les cellules peuvent échanger du matériel. La prochaine chose que vous allez chercher dans une cellule végétale, c'est cette partie ici qui s'appelle un chloroplaste. Maintenant, si la photo est en couleur, elle sera toujours verte. Si elle n'est pas, son apparence, comme vous voyez ici, c'est une ovale avec comme des petits cercles écrasés. Je dis toujours que ça apparaît comme euh, des crêpes l'un sur l'autre, like a stack of pancakes. Ça, c'est l'apparence la, à l'intérieur euh, du chloroplast. La prochaine chose que vous allez chercher, c'est cette grande structure ici au milieu. La deuxième ligne, Uh, c'est simplement pour la membrane, mais ça, c'est un vacuole. Ce point aussi est un vacuole, alors les plantes ont deux différents types de vacuole. Ils ont les vacuoles centrales qui est rempli avec de l'eau. Et on va discuter comment l'eau affecte une plante un peu plus tard. Mais les vacuoles sont simplement des petits sacs qui contiennent des fois l'eau, des fois des déchets, des fois des éléments nutritifs. Ils peuvent contenir beaucoup de choses. Donc, les plantes vont toujours avoir une grande vacuole centrale, mais aussi des autres petits vacuoles. Ce sont les structures spécifiques aux plantes. Maintenant, les autres structures que j'espère que vous avez nommées seraient, par exemple, que cette chose violette, c'est le noyau. Ce qui est autour du noyau, c'est la membrane nucléaire. Et des fois, on appelle cela aussi l'enveloppe nucléaire au lieu d'une membrane. On aurait le réticulum endoplasmique, que j'abrévie souvent RE, et il y a deux parties. Il y a la partie qui a les petits points, les ribosomes, et il y a ce côté ici qui n'a pas de ribosome. Ça, c'est comment vous allez distinguer les deux côtés. Dans une plante, on appelle ceci oops, le réticulum endoplasmique granulaire. On peut aussi l'appeler rugueux parce que ça, c'est ce qu'on appelle dans une cellule animale. L'autre côté s'appelle le réticulum endoplasmique lisse. Cette structure ici s'appelle appareil de Golgi. 
uh, Illumonk, ah, uh, Mitochondri, et finalement la membrane cellulaire. Uh, Avez-vous des questions comment nommer les différentes structures dans une cellule? Donc, si vous tournez de l'autre côté, vous allez voir une autre photo de cellule. Évidemment, ça doit être l'autre type de cellule. Donc, n'oubliez pas d'inscrire que ça, c'est une cellule animale. Maintenant, j'aimerais que vous faites la même chose que vous avez faite pour la cellule végétale, que vous nommez les parties que vous voyez dans la cellule. Uh, et je vais simplement faire un peu d'emphase ici sur cette structure et celui-là. Uh, parce que c'est deux choses qui sont différentes dans une cellule animale que dans une cellule végétale. 